kusan kamar ka fadi cewar ita irin yanayin annoba ko musiba in tazo tana takanzo da musibobi wasu kala kala daga ciki kusan akwai shawari da ake kai ku mu ake baiwa magidanta gaba daya wanda ya kamata mata da suke bibiyo wannan shiri na al'umma su lura da wannan shawara da zaka ba masu cewar yanzu ma nan kusan ana ta magana cewa duk wanda yake dan wani abu yiriri ta abun sa dan naji gwamnatin jihar Kaduna ma jiya ina ganin mai girma gwamnatin jihar Kaduna yace sun tsuke aljihun gwamnatin jiha to idan ya zamanto abun hayya shafi gwamnatin tarayya ma wannan musiba ta shafi gwamnatin tarayya ta hanyar abuwa da dama da sun zo sun fadi yanzu ga dollarin ta kai 420 ko kusa da haka ko biye da haka haka abuwa da sun ga sun canza sun yi kaza yanzu maganar da ake shine ya magidanta ya kamata a ce musamman mata su baiwa malajan su wani yadda za abincin da za ku ci a kwana biyu kuma da shi kwana uku hidiman da ya kamata a ce an yi ta a kwana biyu ta koma kwana uku idan yanayi ya canza kada waje ta ce ita yanda aka saba yi mata sai an yi mata dole a yi da yanda kun ba sai yau to ai wannan shine dalilin da yasa ce maka ita wannan idan ta zo annoba tana taba tattalin arziki me yasa take taba tattalin arziki saboda duk lokacin da aka ce babu mu'ashara a cikin mu'amala ni ba zan je kasuwa ba ina tsoron ko na kasuwa wannan yana da matsala dole a gida na zan zauna to idan ku wai zama wannan yanzu ga ta amerika da kanta ta fitar da kudi mako don kuda daya akan kowane dan kasa za a bashi dala dubu daya don a ci gaba da gudanar da rayuwa yo malam baka zuwa aiki wanda yake zuwa ya je nemo yau ya gobe ya ci shi ma bayi da inda zai je ya aikin ma kasan al'umma za ta shiga cikin cakwake ne malam to saboda ku wannan cakwake idan ana son ware ta to dole su ma ta sai sun ba da wannan gudumawa a cikin gidajen su ita hukuma fa ita ka ba da yawa shi ne misali su yanzu misali su kawo misali yanzu yanzu misali yanzu ai ba yanzu bane wannan abin ya faru a nan a amerika an dan yi kwanaki da faruwar abin amma yanzu ne gwamnati ta fitar da magana tattalin arziki kafin gwamnati ta fito da nata waye kamata ya fara yi abin da ake da shi a gida a matse bakin aljihu idan za a yi abinci a kula ya zama ba almu bazaranci yadda za a kula da shi domin matsala ce za ta zo wadanda suka shiga rikicin misali kaman na boko haram da sauran su sun gani lokacin da za a zo a yi ta harba harba a gari malam ba inda zaka je kai kwana uku kana cikin gida an kulle ka inda zaka je ka nemi abinci babu wani lokaci mun ruwa ma sai makwabcin ka ya miko maka ta sama ya ce maka ni gashi ina da fiya wata guda goma gashi ku rike biyar ni ma a rike biyar inna lillahi wa inna ilaihi ana nemi ruwa ma da za a sha tukunna saboda ai abu idan wannan iftilan idan yazo ba ya zuwa maka a shirye malam ba ya zuwa maka a shirye to saboda haka hukuma za ta ba da gudumawa sannan kuma su ma za su ba da gudumawa amma mu fatan mu da addu'ar da muke yi shine inda wannan abin ya kawo yanzu Allah tabarak wa ta'ala ya tsayar da shi a nan sannan kuma su ma Allah ya yaye musu Allah ya ba su lafiya abun nan ya kare wannan shine burin mu kuma shine addu'ar mu sannan kuma wallahi musulmi ya kamata ya zama yana da yakini guda daya duk wani ibtilai idan yazo ka gane ko da wani mu ba i duk kokarin ka da kariyanka idan Allah ya kaddara ajalin ka a ciki yake wallahi sai ka bar duniya idan kuma Allah ya kaddara cewa kai mai wucewa ne ko runguma mai corona virus din kai ba inda zaka jika amma ganganci ne kuma ka rungume shi ita fa don fiji wannan to saboda haka wannan ma yana daga cikin abin da ya kamata mu lura da shi Allah kuma ya ba mu kariya daga wannan fitina Allah kuma ya sawwake ta zunuban mutane yayi yawa Allah ya ba mu kariya insha Allah Allah ya ba mu ikon tuba godiya ta musamman ga babban malamin mu a Sheikh Alqasim Abdullahi Damagum daga jihar Yobe wanda ya fara yi mana shimfida duwa jan mu duye mu wanda kusan yi duk da ya ce ya kamata ma a ce shi kansa wannan bayaniya daga cikin mu duye mu mu nuna wayewa dan zaka ji wani yana cewa ya za a hada mutane kaza ya za a hada mutane kaza ai ya kamata a sa tauhide ware ne ware ne da sauraro to idan misali mutum ya zama mutum bai samu irin wannan wayewa din ba to kaga zai dade a waje daya malam darsin da za mu dawo a yinhin mu duye mu a wannan zama mai albarka shine wayewa a cikin addinin musulunci idan aka ci wayewa a cikin addinin musulunci menene ake ce mai ta kanta wayewa ne idan kanta to kalmar wayewa ita ce kalmar da ake kiranta civilization a turanci kuma wanda ake kiranta fakafa a kalmar larabci na'am a ita rayuwa da ta zo ta Allah tabarak wa ta'ala ya sanya rayuwa ta zaman to da rayuwa ce wanda take da fannoni daban-daban akwai fanni na mu'amala akwai fanni na ibada akwai fanni na cinkayya akwai fanni na kaza to saboda haka dan adam yana bukatan wani wato ainihin wani abin da zai fuskantar da shi na wayewa wajen yin mu'amala da wadannan atraf din da Allah ya sanya masa na rayuwa wanda ba zai iya rayuwa ba sai da su dakin shi yasa kalmar fakafa alarabci alarabce abin da take nufi 
amma anata shine miƙar da abun da ya karkace ka gane ku ta'adilul i'waj idan abu ya karkace to in za a miƙar da shi to wani shi ake kiran thaqafa a kalman larabci ko kuma alhadq wa sur'atul faham mutun ke zama mai kafin basira da saurin riskan abu ka ga tukuna a kalman larabci ma ita kanta thaqafa ko kuma in ce wayewar tana da ma'ana iri daya da wato ainihin abin da ake so a fahimtar da ita ko a shari'a ko a zamanance ita ne wayewa ta rabu kashi biyu akwai wayewa ta sanin duniya ta bangaren ilimi da bangaren zamantakewa da sanin harkokin diplomasi na kasa da kasa da waye a cewa ne ya waye ka gane ko wani lokaci wayewa yana iya zama fatsara a duniyance tunda ba a kawo addini a cikin abun ba zaka samu wani mawaki ne a ce ai wannan mawakin wayeye ne zaka samu wani mutun yana ana koyi da shi yana fatar da jama'a amma kuma sai ka ji an ce masa wayeye ne shi ko kuma ya zama wani 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 role model wanda za a dinga kallon sa ma a duniya ko ina a jiya daga wani a ce ko kuma ka ga yara sana sa hoton sa a jikin rigar su ko ta baya ko ta gaba da ana ganin wayewa amma wannan waye wanda yake yi idan ka dauko shi ka daura shi akan mizani na shari'a kuma fata ne ba wayewa bane to amma a duniyance shi yasa tafsiri ne nake wannan wannan na'amma dan adam ya waye yanzu a lokacin fir'auna mutanen fir'auna suna ganin fir'auna a matsayin wayeye ne ka gane ko kuma shi yana ganin annabi Musa a matsayin wanda bai waye ba annabi Musa yana yi wa fir'auna kallon wanda bai waye ba tunda bai ma san mahalicin sa ba shi kuma annabi Musa yana yi wa kansa kallon wayeye tunda shi ya san Allah kuma ya san hanyar tafarkin binsa to saboda haka sai ya zanto cewa duk lokacin da aka ce wannan abu na wayewa ne to duk mutumin da yake musulmi tunda an ce mahanga ce ta shari'a to wayewa a shari'ance shine mutun ya san dokokin Allah ya san a ina zai tashi kuma a ina zai tsaya wayewa a shari'ance shine mutun ya zaman to tsaka tsake tsakanin wuce gona da iri da kuma kasawa wayewa a shari'ance shine malami ya dinga nazari ya dinga duba al'amuran da suke da alaka da zamanin sa dan ya bada fatawar da ta dace da abin da mutane za su iya runguma su dauka wayewa a shari'ance shine matashi ya gane cewa bin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma tsayawa akan dokokin sa shine abin da zai bashi mafuta wayewa a shari'ance shine shugaba ya gane cewa adalci wa mabiya shine mafutar sa a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wayewa ga mabiya a gurin Allah tabaraka wa ta'ala su gane su ne wayayyu shine da'ar da manzon Allah ya ce su yi wa shugabannin su su yi wannan da'ar kada su bujire wayewa a gurin dan kasuwa shine ya gane cewa ashe ni wayeye ne tunda ba zan yi ta waya a cikin mizani ba ba zan yi ta waya a cikin auna kilo ba haka nan kuma mutumin da yake malami ya waye ta bangaren ba da fatawa daidai da abin da ya dace sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya saka san zuciya a ciki ba wayewa a gurin miji shine yi wa matarsa adalci ya duba tsarin rayuwa ya duba haƙin da Allah ya daura masa ya cika mata wannan haƙin haka nan wayewa a gurin ta shine ita ma ta yi wa miji ta wannan abin wa ashruhunna bil ma'ruf wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf to wa'annan su ne wayewa mutun ya dauki cewa wato ainihin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara shine abin da yake nabi to idan ka dawo shari'an musulunci wayewa baya fita daga cikin wannan wannan shine ake kiran sa wayewa a mahangar addinin musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin suratul a'raf Allah tabaraka wa ta'ala ya mana magana akan menene wayewa ma da cewa a ce wani is civilized Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innal ladina taqaw lalle wadanda suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala idha masuhum qa'ifun min ash-shaitan idan wata rinjaya ta shaitan ta zo musu ta zakkaru Allah ya ce sai ka ga sun tunatu fa idha hum musirun da sai ka ga sun fita suna wayayyu ka gane kalman nan ta zakkaru za su tunatu yanzu misali kai ne rinjaya ya shaitan ta zo maka ga wani abubuwa nan an zo za a ci haramun ta zakkaru sai ka tuna cewa wannan abun haramun ne fa idha hum musirun Allah ya ce sai ka ga su suna wayayyu bi ma'ana sun fita idan su abude ka dake nan wayayyen mutum shine mutumin da idan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya masa dokoki zai bi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta masa zai haramtu to saboda haka wayewa a addinin musulunci ko sakafa ta addinin musulunci tana da wasu abubuwa guda hudu wanda take banta daga wayewa irin na duniya haka abu na farko wayewar addinin musulunci akwai shumuliya wato addinin musulunci addini ne mai fadi tunda ai asali ma addinin musulunci tukunna daga qur'ani ba ake daukan sa ana daukan sa daga hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam so sanin girman allah tabaraka wa ta'ala shi yake nuna maka fadin addinin musulunci saboda allah ina ne bai sani ba 